হ্যালো বন্ধুরা এডু লেকচার বিডির আর একটি নতুন টিউটোরিয়াল তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা পদার্থবিজ্ঞানের এমসিকিউ নিয়ে আলোচনা করব আমাকে অনেকে এমসিকিউ নিয়ে ভিডিও দিতে বলছিল কমেন্টে তাদের কমেন্টের বেসিসে আমি এমসিকিউ নিয়ে ভিডিও বানাচ্ছি তো প্রথমে যেই এমসিকিউটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এখান থেকে অনেকগুলো এমসিকিউ এসে থাকে এই ধরনের একটা উদ্দীপক দিয়ে দেয় উদ্দীপক থেকে অনেকগুলো এমসিকিউ দেয় আমি এটা টেস্ট পেপার থেকে নিয়েছি এবং এ ধরনের তুমি টেস্ট পেপার খুললে দেখবা যে এরকম এমসিকিউ অনেকগুলো আছে জাস্ট এরকম একটা চিত্র দেওয়া আছে উদ্দীপক দেওয়া আছে এরকম একটা উদ্দীপক থেকে প্রশ্ন করছে তো উদ্দীপক থেকে বেসিক্যালি যে যে ধরনের প্রশ্ন হয় এই ধরনের উদ্দীপক থেকে এমসিকিউতে আমি সবগুলো আলোচনা করার চেষ্টা করব তো আমরা চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায় দেখো এখানে উপর দিকে স্মরণ দেওয়া আছে এবং এখানে একটা তরঙ্গ দেওয়া আছে এবং সেটা সময়ের রেসপেক্টে সময়ের সাথে তরঙ্গ দেওয়া আছে তরঙ্গটা শুরু হয়েছে ও থেকে এবং এখানে এসে থামছে এটার নাম দেওয়া নাই ইচ্ছে করলে নাম দেওয়াও থাকতে পারে সাপোজ এটার নাম দেওয়া আছে ই এক এক উদ্দীপকটা এক এক রকম থাকতে পারে বাট আমি সবগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো এটা যেহেতু একটা তরঙ্গ তো একটা তরঙ্গ সবসময় মনে রাখবা যে যেখান থেকে শুরু হয় সেখান থেকে এই যে এরকম করে হয়ে এখানে আসলে তখন এটা সেটাই হচ্ছে একটা সাইকেল মানে একটা চক্র এটা আসলে দেখতে মনে হচ্ছে যে এই যে এখানকার যে অ্যাক্স এই যে এদিকের যেই সময়ের যে অ্যাক্সিস অর্থাৎ অ্যাক্স অ্যাক্সিস সেটাকে মনে হচ্ছে যেন ছ্যাত করছে এই অংশে আসলে এটা ছ্যাত করা নাই এটা হচ্ছে আসলে এই যে এটা হচ্ছে একটা সাপোজ এটা একটা কি বলা যায় এটা একটা নারকেল গাছ এই নারকেল গাছকে বেয়ে একটা সাপ উপর দিয়ে উঠতেছে সাপোজ এভাবে করে ঠিক আছে অর্থাৎ এই যে এটাকে এটা চার পাঁচ দিয়ে ঠিক আছে এটা চার পাঁচ দিয়ে এটা হচ্ছে ওই তরঙ্গটা এখানে ছাদ করা নাই আসলে ঠিক আছে ছাদ করা নাই জাস্ট এটা এটাকে এটাকে চার পাশে ঘিরে ঘিরে এভাবে করে ঘিরে ঘিরে যাচ্ছে ঠিক আছে তরঙ্গটা এখন যদি কোনো তরঙ্গ এভাবে উপর দিকে একটা উঠে আবার নিচের দিকে নেমে যদি এখানে এসে এখানে আসে তাহলে এটা হচ্ছে একটা চক্র একটা চক্রে একটা তরঙ্গ যে দূরত্ব অতিক্রম করে সেটাকে ল্যামরা বলে যেটাকে বলা হয় তরঙ্গ দুর্গ ঠিক আছে এই এখান থেকে দুর্গ গেলে হচ্ছে ল্যামরা তাহলে এখান থেকে এখানে যদি ল্যামরা হয় এখান থেকে এখানেও ল্যামরা অর্থাৎ টু ল্যামরা হয়ে যাচ্ছে এখন কোশ্চেন হচ্ছে এখান থেকে এতটুকু কত খেয়াল করো এখানে আমরা আবার আসতেছি এখান থেকে এখানে যদি ল্যামরা হয় তাহলে এতটুকু কতটুকু হবে এখান থেকে কতটুকু এটা হবে ল্যামরা বাই টু তাহলে এখান থেকে এখানে কতটুকু হবে সেটাও হবে ল্যামরা বাই টু তাহলে তরঙ্গ অর্ধেক পথ মানে একটা সাইকেলের অর্ধেক সাইকেল যদি যায় সেটাকে হাফ সাইকেল বলে সেখানে হচ্ছে ল্যামরা বাই টু তো এই হাফ সাইকেল যদি আরও অর্ধেক করে ফেলা হয় মানে এই যে এখান থেকে যদি আমি এখানে নিয়ে আসি তাহলে দেখো এখান থেকে এখানে হচ্ছে ল্যামরা বাই টু তাহলে এতটুকু হবে ল্যামরা বাই ফোর তাহলে এই যে আমি এখানে যদি ও এর কথা বলি ও থেকে এই পর্যন্ত এটা হচ্ছে ল্যামরা বাই ফোর আর আমি যদি ও থেকে এখানে যদি আর একটা পয়েন্ট নি সাপোজ এম তাহলে ও থেকে এম পর্যন্ত বলি তাহলে সেটা হচ্ছে ল্যামরা বাই টু আর আমি যদি ও থেকে এখানে একটা পয়েন্ট নি এন ও থেকে এন পর্যন্ত এতটুকু এটা হচ্ছে ল্যামরা এগুলো একটু ভালো করে খেয়াল রাখো এটা না বুঝলে কিন্তু তুমি টেস্ট পেপারে যেই এম সি কিউগুলো আছে সেগুলো বুঝবে না সো ও এ হচ্ছে ল্যামরা বাই ফোর ও এম হচ্ছে ল্যামরা বাই টু ও এন হচ্ছে ল্যামরা তাহলে ও থেকে এই এটাকে যদি আমরা কিউ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি ও থেকে কিউ পর্যন্ত কতটুকু হবে ও থেকে কিউ পর্যন্ত হবে টু ল্যামরা ঠিক আছে তাহলে এখন এই এইটা যদি আমরা বুঝে যাই তাহলে পরবর্তী যে জিনিসগুলো সেগুলো আমরা বুঝে যাব যেমন আমার আমি যদি ও থেকে এন পর্যন্ত যদি আমরা ল্যামরা বলি তাহলে আবার ভালো করে খেয়াল করা এখন যদি আমি যদি এই এখানে এম থেকে দৌড়ি ও থেকে না দৌড়ি যদি এম থেকে দৌড়ি এম থেকে যদি দৌড়ি তাহলে কতটুকু তো ল্যামরা হবে তাহলে এখানে ল্যামরা হবে এম থেকে এটাকে সাপোজ ও পি ধরলাম আমি পি ধরা যাবে না কিউ আর ধরলাম তাহলে এম থেকে আর পর্যন্ত আর একটা ল্যামরা এম থেকে আর পর্যন্ত ঠিক একইভাবে আমি যদি উপর থেকে দৌড়ি যেমন সাপোজ পি থেকে পি থেকে ধরে এই যে নিচে যাব আবার উপরে আসব এই যে এখানে যদি আমি আসি তাহলে এতটুকু এটাকে সাপোজ আমি যদি পি প্রাইম ধরি তাহলে পি থেকে পি প্রাইমে হচ্ছে ল্যামরা ভালো করে খেয়াল করো উপরে ছিল উপর থেকে নিচে নেমে আবার উপরে আসছি তখন এটাও হবে ল্যামরা ঠিক আছে বিকজ এটাও একটা সাইকেল এই যে এখান থেকে আমি যদি শুরু ধরি এখান থেকে শুরু হয়ে আবার ওখানে গিয়ে ওখানে আসছে ঠিক আছে তাহলে এটাও এটাও হচ্ছে ল্যামরা 
এখন আমাদেরকে কোশ্চেন অনেক কিছু বলতে পারে আমরা এখনো কোশ্চেন পড়ি নাই কোশ্চেন অনেক কিছু আমাদেরকে বলতে পারে বাট আমাদেরকে আগে বুঝতে হবে কোনটা ল্যামরা কোনটা ল্যামরা বাই 2 কোনটা ল্যামরা বাই এখন এখানে কথা হচ্ছে যে আসলে কোন কোন ফেজগুলো সমান মানে কোন কোন ফেজ মানে দশা কোন কোন দশাগুলো একই সেটা আমাদেরকে फाइंड আউট করতে হবে তো দশা সমান হচ্ছে যে এই জায়গায় এই জায়গায় এবং এই জায়গাটাতে ঠিক আছে তাহলে এই জায়গাটা যদি কোনো নাম থাকে সেটা আমরা বলতাম এটা কোনো নাম নেই এখানে p এবং এই p প্রাইম একই দশায় আছে তাহলে একই দশায় কোন কোন বিন্দু আছে এখানের কথা যদি ধরি তাহলে আমরা p p প্রাইম এটা হচ্ছে নাম্বার 1 নাম্বার 2 তে আরো কিছু দশা सेम আছে আমরা সেগুলো বের করব এখন সেটা হচ্ছে এই যে এই জায়গাটা এবং এই জায়গাটার দশাও কিন্তু सेम সো আমরা সেটাও ইচ্ছে করে লিখতে পারি এছাড়া ও এন এবং এই কিউ এর দশাও সেম ও এন এবং কিউ ঠিক আছে নাম্বার টু তে লিখতেছি ও এন কিউ তাহলে এই বিন্দুগুলোর দশা হচ্ছে সমান ঠিক আছে আমাদেরকে উদ্দীপক দেওয়ার পরে যে কোনো ধরনের প্রশ্ন করতে পারে দশা সমান কোনগুলোর তোমরা থিওরিটা ভালো করে বুঝতে হবে থিওরি যখন ভালো করে বুঝবে তখন যেটাই আসুক আনসার করতে পারবা তাহলে কোন দশাগুলো সমান সেগুলো আশা করি বের করতে পারবা এটা এটা এটার দশা সমান এটা এটা এটার দশা সমান এ পয়েন্ট এ পয়েন্টের দশাও সমান পরে দুই নাম্বার প্রশ্নে বলেছে যে আমি এগুলো একটু মুছে দেই দুই নাম্বার প্রশ্নে বলছে যে পি কিউ ইকুল টু কত মানে পি এন কিউ এই যে এই ডিস্টেন্সটা কত আমাদের কাছে জানতে চাইছে তো এটা হচ্ছে আমাদের পি এন্ড এটা হচ্ছে আমাদের কিউ ঠিক আছে তো দেখো আমি বলেছিলাম যে ওই উপর থেকে এই যে এখানকার উপর পর্যন্ত হচ্ছে একটা সাইকেল মানে হচ্ছে ল্যামরা তাহলে এই উপর থেকে এখানে নিচ পর্যন্ত অর্থাৎ এখান থেকে এখান পর্যন্ত যে ইয়াটা পি থেকে সি পর্যন্ত পি থেকে সি পর্যন্ত আমরা বলতে পারি যে ল্যামরা এর অর্ধেক অর্থাৎ ল্যামরা বাই টু তাহলে পি থেকে সি পর্যন্ত যদি ল্যামরা বাই টু হয় এন্ড সি থেকে কিউ পর্যন্ত যদি কত সেটা আমরা জানি এবং দুইটা যদি যোগ করে দিই পি থেকে সি এবং সি থেকে কিউ ঠিক আছে তাহলে পি কিউ ইকুয়াল টু আসলে কে পি সি প্লাস সি কিউ তাহলে আমরা তো অলরেডি পি সি জানি আর সি কিউ আমাদের জানা দরকার তাহলে সি কিউ হচ্ছে এতটুকু এখন আমি এখানে দেখাইছিলাম যে এটা হচ্ছে যে ল্যামরা বাই টু এন্ড এটাও হচ্ছে ল্যামরা বাই টু তো এই ল্যামরা বাই টুকে যদি অর্ধেক করে দেই তাহলে এটা পাওয়া যায় অথবা এটা পাওয়া যায় ঠিক আছে তাহলে এই যে এখান থেকে এতটুকু কি হবে ল্যামরা বাই ফোর এটা হচ্ছে ল্যামরা বাই টু তাহলে এই যে এতটুকু কে ও এ কতটুকু ও এ হচ্ছে ল্যামরা বাই ফোর ঠিক একইভাবে এখান থেকে সিকিউ হচ্ছে ল্যামরা বাই ফোর তাহলে সিকিউ ইকুয়াল টু ল্যামরা বাই ফোর এখানে বসাই দাও ল্যামরা বাই টু যোগ ল্যামরা বাই ফোর ইকুয়াল টু ফোর টু ল্যামরা প্লাস ল্যামরা ইকুয়াল টু থ্রি ল্যামরা বাই ফোর তাহলে আমরা পি কিউ পেয়ে গেছি যে থ্রি ল্যামরা বাই ফোর তোমার কাছে অন্য যে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করতে পারে যেমন জিজ্ঞেস করতে পারে ও বি সমান কতটুকু ও থেকে বি পর্যন্ত তাহলে তোমরা এখন আমি যেভাবে বের করছি এইভাবে করে বের করে ফেলবা ঠিক আছে যেমন আমি ও বি ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে বের করে দেখাইতে পারি তাহলে ও বি যদি আমাদেরকে বের করতে হয় তাহলে এই যে এতটুকু মানে হচ্ছে যে ও থেকে পি পর্যন্ত বলা যায় আর কি ও থেকে পি পর্যন্ত কত বা ও পি কতটুকু সেটাও জিজ্ঞেস করতে পারে তাহলে ও বি আর ও পি আসলে সমান তো আমরা সেটা এখন দেখাবো তাহলে দেখো এই যে এখান থেকে যদি আমি এখানে আসি ও এন আসি তাহলে ল্যামরা হয় এটা ও বি ইকুয়াল টু বা ও পি ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি ও এন প্লাস এন বি লিখতে পারি এন বি না লিখে এন পিও লিখতে পারি ইচ্ছে করলে এন পি লিখলে তোমরা ভালো করে বুঝবো এন পি লিখলাম তাহলে ও এন কতটুকু ও এন হচ্ছে যে এই যে এই একটা চক্র দ্যাট মিনস ল্যামরা এন্ড এন পি কতটুকু এন পি হচ্ছে ল্যামরা বাই ফোর একটু আগে আমরা দেখাইছিলাম এটা ছিল ল্যামরা বাই ফোর সো এটাও হবে ল্যামরা বাই ফোর এই যে এখান থেকে এতটুকু এন থেকে পি পর্যন্ত সো ল্যামরা বাই ফোর তাহলে এটা হচ্ছে ফাইভ ল্যামরা ডিভাইড বাই ফোর হচ্ছে আমাদের ও বি ও থেকে বি পর্যন্ত বা ও থেকে পি পর্যন্ত এভাবে তোমরা যে কোনোটা ডিস্টেন্স বের করতে পারবা আশা করি এবার আমাদেরকে পরের যে কোশ্চেনটা এটা একটু ইন্টারেস্টিং এটা ভালো করে বুঝতে হবে পরের প্রশ্নে বলছে যদি পি কিউ ইকুয়াল টু সেভেন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার হয় 
তাহলে পাঁচ সেকেন্ডে তরঙ্গটি কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করবে এই তরঙ্গ কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করবে পাঁচ সেকেন্ডে যদি পি কিউ ইকুয়াল টু সেভেন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার হয় তাহলে খেয়াল করো আমরা একটু আগে পাইছিলাম পি কিউ ইকুয়াল টু থ্রি ল্যামরা ডিভাইড বাই ফোর এখন ওরা বলতেছে যে পি কিউ ইকুয়াল টু হচ্ছে যে সেভেন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার এবং আমাদেরকে বলতেছে যদি পাঁচ সেকেন্ড সময় দেওয়া হয় তাহলে এই তরঙ্গটি কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করবে তো দূরত্ব আমরা জানি এস ইকুয়াল টু বিটি যেহেতু তরঙ্গ একটা সুষম বেগ নিয়ে চলে তাহলে এস ইকুয়াল টু বিটি হবে এখানে তো বি হচ্ছে তরঙ্গের ব্যাগ যেটা আমরা জানি না টি হচ্ছে সময় সেটা দেওয়া আছে পাঁচ সেকেন্ড বাট তরঙ্গের ব্যাগ বি ইকুয়াল টু হচ্ছে আমার এফ ল্যামরা যেখানে ল্যামরাটা আমাদের জানা দরকার এফও আমাদের জানা দরকার এফ আমাদের কোশ্চেনে দেওয়া আছে বারো হার্স সো আমি এফ এর জায়গায় বারো হার্স লিখে দিলাম বাট ল্যামরাটা আমাদেরকে বের করে নিতে হবে এখন তোমরা একটু খেয়াল করো আমাদের কিন্তু পি কিউ ইকুয়াল টু সেভেন্টি ফাইভ দেওয়া আছে সেন্টিমিটারে আবার থ্রি ল্যামরা বাই ফোরও দেওয়া আছে সো এখান থেকে তুমি ল্যামরা বের করে নাও এখান থেকে ল্যামরা বের করে এখানে বসাই দাও সাপোজ এখানে তুমি ল্যামরা পেলা দশ সেন্টিমিটার ঠিক আছে তোমরা একটু ক্যালকুলেটার করে দেখে নাও দশ সেন্টিমিটার পেলা তো দশ সেন্টিমিটার মানে কত আসলে দশ সেন্টিমিটারকে আমরা মিটার নিয়ে যেতে হবে ডিওয়েড বাই হান্ড্রেড তাহলে দশ সেন্টিমিটারকে মিটার নিয়ে যেয়ে নাম যখন তখন আমাদের এটা আসলো অর্থাৎ এটা আসবে ওয়ান পয়েন্ট টু মিটার পার সেকেন্ড এবার এখানে তুমি এই ওয়ান পয়েন্ট টু মিটার পার সেকেন্ড ইন্টু পাঁচ লিখে দাও তাহলে বেরিয়ে যাচ্ছে তো এখানে তোমরা ল্যামরাটা আসলে বের করে দেখবা কত তারপর এখানে বসাবা মিটার নিয়ে গিয়ে আমি তো এটা এখানে বের করি নাই তোমরা বের করে এখানে মিটারে বসাবা মিটারে বসিয়ে বি বের করবা বি বের করে এখানে বসা দিবা তাহলে পাঁচ সেকেন্ডে তরঙ্গের অতিক্রান্ত দূরত্ব তোমরা পেয়ে যাওয়া তাহলে এই যে এই ধরনের উদ্দীপক থেকে টেক্সট পেপার তোমরা যখন দেখবা টেক্সট পেপার দেখবা যে এই উদ্দীপক থেকে অনেক প্রশ্ন আসছে মানে এটার কাছাকাছি সো আমি আশা করতেছি তোমরা সেগুলো সবগুলো অ্যান্সার করতে পারবা তোমরা এখনই টেক্সট পেপার গিয়ে এটা রিলেটেড যত এম সি কিউ আছে সলভ করো সমস্যা পড়লে আমাকে বলবা যে ভাইয়া এই বোর্ডের এত নম্বর এম সি কিউটা আমি পারতেছি না বা এই কলেজের এত নম্বর এম সি কিউটা আমি পারতেছি না আমি যদি আবার সমবায় তোমাদেরকে ভিডিওতে সেটা দেখানোর চেষ্টা করব তো এখন আমি আর একটা এম সি কিউতে চলে যাচ্ছি অন্য স্টাইলের এম সি কিউতে চলে যাচ্ছি তো বন্ধুরা এবার আমি আরও একটি উদ্দীপক নিয়ে এসেছি সেখান থেকে তোমাদেরকে প্রশ্ন দেওয়ার চেষ্টা করেছি এটা চট্টগ্রাম বোর্ড দুই হাজার সালে এসেছিল সিটিজি দুই হাজার এখন এই উদ্দীপকটা হচ্ছে যে একটু ক্রিটিক্যাল ঠিক আছে এখানে দুইটা আসলে জিনিসের অ্যাপ্লাই আছে এই জন্যই আমি এটা নিয়ে আসছি উদ্দীপকটা হচ্ছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে একটা চাকতি দেওয়া আছে এটা একটা চাকতি এই পাশে লিখে আছে চাকতির ভর হচ্ছে ক্যাপিটাল এম ঠিক আছে এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে আগে একটু বুঝতে হবে যে এই চাকতিটার কেন্দ্র হচ্ছে ও কেন্দ্র থেকে ব্যাসাদ্ধ হচ্ছে যে আর ঠিক আছে চাকতির ব্যাসাদ্ধ আর এবং কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে একটা অক্ষ গমন করছে সেটার নাম হচ্ছে এক্স ওয়াই এবং চাকতির পাশ দিয়ে আর একটা অক্ষ দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে এবি তা আমাদেরকে এক নাম্বার প্রশ্নে বলেছে যে এক্স অক্ষের সাপেক্ষে সরি এক্স ওয়াই অক্ষে সাপেক্ষে এই চাকতির চক্রগতির ব্যাসাদ্ধ কত তাহলে এই চাকতির চক্রগতির ব্যাসাদ্ধ এক্স ওয়াই অক্ষের সাপেক্ষে বের করতে বলছে এই যে চক্রগতির যে ব্যাসাদ্ধ এটা তোমাদের বইতে একদম সরাসরি দেওয়া আছে যে একটি চাকতির কেন্দ্র দিয়ে গমনকারী অক্ষে সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক ও চক্রগতির ব্যাসাদ্ধ সেখানে জড়তার ভ্রামক লেখা আছে আবার চক্রগতির ব্যাসাদ্ধ দেওয়া আছে চাকতির কেন্দ্রে দিয়ে কেন্দ্র দিয়ে গমনকারী অক্ষে সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক এবং চক্রগতির ব্যাসাদ্ধ এই টপিকটা তোমরা দেখো এই টপিক দেখলে তোমরা যেটা আনসার পাবা চক্রগতির ব্যাসাদ্ধ কে ইকুল টু আর বাই রুটু বা টু তাহলে তোমাদেরকে এটা দেখাইতে হবে এম সি কিউ অপশনে অনেকগুলো থাকবে তোমাকে দেখাইতে হবে এটা এবার পরবর্তী প্রশ্নে আমরা চলে যাচ্ছি দুই নম্বর প্রশ্ন সেখানে বলছে এ বি অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক কত এবার এই অক্ষে চলে আসছে বলছে যে এ বি অক্ষের সাপেক্ষে এই চাকতির জড়তার ভ্রামক কত এটা আবার অন্য একটা টপিক থেকে দিছে এটা হচ্ছে চক্রগতির জড়তার ভ্রামক সংক্রান্ত দুটি উপপাদ্য আছে তোমাদের বইতে দেখবা যে জড়তার ভ্রামক সংক্রান্ত দুটি উপপাদ্য আছে তোমাদের বইতে ওই উপপাদ্যের প্রয়োগ থেকে উপপাদ্যের প্রয়োগ থেকে এই প্রশ্নটা করছে যে এ বি অক্ষে সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক কত তাহলে এ বি অক্ষ কোথায় অবস্থিত চাকতির এক পাশে অবস্থিত ঠিক আছে বা চাকতির পরিধির উপর অবস্থিত তো চাকতির পরিধির উপর অবস্থিত যদি কোনো একটা অক্ষ থাকে ওই অক্ষে সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক আমাদেরকে বের করতে বলছে এবং এটা হচ্ছে আসলে 
i equal to 3 by 2 jorota chaktir bhar into r square or 3 by 2 m r square এটা কোথা থেকে পাবো উপবাদ্যের প্রয়োগ থেকে জড়তা ভ্রমক সংক্রান্ত যে দুটি উপবাদ্য আছে তাদের প্রয়োগ থেকে তুমি এটা পাবা তাহলে এটা কিছুটা মুখস্থ বিদ্যার মতোই বাট এগুলো জেনারেলি ক্রিট কোশ্চেন আসে না এমসিকিউ তে দিয়ে দিয়েছে বাট এটা रिलेटेड এই টপিক रिलेटेड আরো যে টপিক গুলো আছে সেগুলো তোমাদেরকে জানতে হবে যেমন একটা দণ্ডের একটা দণ্ডের মাঝখান দিয়ে যদি অক্ষ গমন করে তাহলে জড়তার ভ্রমক কত চক্রগতির ব্যাসার্ধ কত একটা দণ্ডের প্রান্ত দিয়ে যদি কোনো একটা অক্ষ গমন করে প্রান্ত দিয়ে তাহলে ওই অক্ষের সাপেক্ষে দণ্ডের প্রান্ত দিয়ে কিন্তু অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক কত চক্রগতি ব্যাসার্ধ কত একটা সিলিন্ডারের ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা সিলিন্ডার এটা সিলিন্ডার এই সিলিন্ডারের কেন্দ্র দিয়ে যদি বা সিলিন্ডারের মধ্য বরাবর যদি কোনো একটা অক্ষ গমন করে ওই অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক কত চক্রগতি ব্যাসার্ধ কত এই জিনিসগুলো তোমাদেরকে জানতে হবে তাহলে কেবল তোমরা ক্রিয়েটিভ কোশ্চেনের एम सी किऊ पाटे उद्दीपक जुक्त जो धरण प्रश्न आसले तुम्हारा उत्तर करते पर रिलेटेड जो टपिकगल आज है कष्ट बोथे एक तुम्हारा शिखे नाओ हमें अन्य एक टपिके चले जा तो बंधुरा उद्दीपक नहीं उद्दीपक के सचराचर बसिभाग समय प्रश्न इसे थके तो उद्दीपक के क्यों प्रश्न आज है सेगल नहीं आलोचना करब प्रथम एक उद्दीपक ख्याल करो ये उद्दीपक ही आसे ये एक चेन्ज कर दीते अन्य दीते यकम ही आसे मैक्सिमाम সো তোমরা এই ফর্মেটে যতগুলো আছে টেস্ট পেপারে সবগুলো সলভ করবা এটা একটা উদ্দীপক এই উদ্দীপকে ওয়াই অক্ষ বরাবর এক কোনো একটা বস্তুর ব্যাগ দেওয়া আছে এবং একশো অক্ষ বরাবর সময় দেওয়া আছে মানে সময়ের সাথে সাথে কোনো বস্তুর ব্যাগ তো সময় যখন শূন্য তখন বস্তুর ব্যাগও ছিল শূন্য এবং সময় যখন এক সেকেন্ড হলো তখন বস্তুর ব্যাগ হলো দশ মিটার পার সেকেন্ড এবং সময় যখন দুই সেকেন্ড ছিল তখনও বস্তুর ব্যাগ একই ছিল অর্থাৎ এই যে দেখো দ এই যে এই জায়গাটাতে এই জায়গাটাতে ওয়াই অক্ষ বরাবর ভ্যালু কত দশ সো বস্তুর ব্যাগ তখনও দশ ছিল সময় যখন তিন সেকেন্ড তখনও বস্তুর ব্যাগ দশ ছিল বাট সময় যখন চার সেকেন্ড তখন আস্তে আস্তে ব্যাগ কমতেছে সাপোজ এই জায়গায় আসছে এই জায়গায় ব্যাগ কমলো এবং সময় যখন পাঁচ সেকেন্ডে চলে আসলো তখন বস্তুর ব্যাগ আবারও শূন্য হয়ে গেল তাহলে বস্তুর ব্যাগ পাঁচ সেকেন্ড সময় যখন তখনও শূন্য আবার যখন শুরুতে ছিল তখনও শূন্য এটা একটু মনে রাখো তাহলে ও থেকে সি এর কথা যদি বলি ও বিন্দুতেও বস্তুর ব্যাগ শূন্য সি বিন্দুতেও বস্তুর ব্যাগ শূন্য এটা একটু মাথার মধ্যে সেট আপ করে রাখো এবার আমাদের এখন প্রশ্ন কি করছে প্রশ্ন বলছে যে ও এ অংশের ত্বরণ কত মানে এই যে এই অংশের ত্বরণ কত জিজ্ঞেস করছে যেহেতু এখানে গাড়ির ব্যাগ বৃদ্ধি পাইছে এই যে শূন্য থেকে এক সেকেন্ডে যখন আসলো তখন গাড়ির ব্যাগ শূন্য থেকে দশ হয়ে গেছে তো ব্যাগের যেহেতু পরিবর্তন করছে তাহলে ব্যাগের পরিবর্তন মানে কি মানে হচ্ছে ত্বরণ তাহলে আমার ত্বরণ বের করতে হবে তো আমরা জানি ত্বরণ এ ইকুয়াল টু ভি মাইনাস ইউ ডিভাইড বাই টি অর্থাৎ শেষ ব্যাগ মাইনাস আদি ব্যাগ ডিভাইড বাই সময় তো দেখো ও থেকে এতে আসতে মোট সময় লাগছে কত সেকেন্ড এক সেকেন্ড এবং ভি কত শেষ ব্যাগ শেষ ব্যাগ কত হয়েছে ওতে এতে আসার কারণে ও থেকে এতে আসার কারণে শেষ ব্যাগ হয়েছে দশ সো এখানে আমরা লিখব দশ মাইনাস ইউ ইউ মানে আদি ব্যাগ আদি ব্যাগ কত ছিল শূন্যতে ছিল এই যে এক সেকেন্ডে অর্থাৎ ও থেকে এতে যাওয়ার সময় ওতে ব্যাগ ছিল শূন্য এতে ব্যাগ হয়েছে দশ সো এটা এখানে আমরা শূন্য লিখে দিব অর্থাৎ দশ মিটার সেকেন্ড ইনভার্স টু হচ্ছে তরণ ও এই অংশের জন্য একইভাবে তোমাদেরকে অন্য অংশের তরণ বের করতে বলতে পারে যেমন বিসি অংশের তরণ কত জিজ্ঞেস করতে পারে তো বিসি অংশের তরণও তোমরা বের করতে পারবা আমি একটু পরে করে দেখাবো বাট এবি অংশে কোনো তরণ নাই কারণ এবি অংশে গাড়ির ব্যাগের কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই সবসময় ব্যাগ ছিল দশ সো এবি অংশে কোনো তরণ নেই এটাও জিজ্ঞেস করতে পারে যে এবি অংশ তরণ কত তাহলে উত্তর হচ্ছে জিরো ঠিক আছে এখন আমরা বিসি অংশ তরণ বের করে দেখব তাহলে খেয়াল করো আবারও এ ইকুয়াল টু বি মাইনাস ইউ ডিভাইড বাই টি বি হচ্ছে শেষ ব্যাগ দেখো বিসি অংশের জন্য সিতে শেষ ব্যাগ হচ্ছে শূন্য এবং ইউ ইউ মানে আদি ব্যাগ বিসি অংশের জন্য বিসি অংশের জন্য বিতে ব্যাগ কত ছিল সিতে ব্যাগ কত ছিল সেটা আমার জানা দরকার দরকার বিয়ের ব্যাগ হচ্ছে আদি ব্যাগ সি এর ব্যাগ হচ্ছে শেষ ব্যাগ তো বিয়ের বিয়ের ব্যাগ যেহেতু আদি ব্যাগ মানে বিসি অংশের জন্য আদি ব্যাগ কিন্তু বিতে এবং সিতে শেষ ব্যাগ কারণ গাড়ি বি থেকে সিতে আসতেছে বা বস্তুটা তাহলে বিতে যেহেতু আদি ব্যাগ আদি ব্যাগ তো দেখতেছি আমরা দশ ছিল তার মানে দশ মিটার পার সেকেন্ডে গাড়ি চলতেছিল তারপরে সিতে গিয়ে গাড়ি থেমে গেছে ঠিক আছে তো সে যেহেতু থেমে গেছে এই জন্য শেষ ব্যাগ দোষছি আমরা এই যে ভি গুলো দোষছি জিরো আর আদি ব্যাগ দৌড়তে হবে দশ সো ইউ জিরো মাইনাস দশ ডিভাইড বাই সময় কত সেকেন্ড লাগছে বি থেকে সিতে আসতে 
B তে যখন ছিল তখন গাড়ির সময় ছিল 3 সেকেন্ড আর C তে যখন আসছে তখন 5 সেকেন্ড তাহলে 3 এবং 5 এর মাঝখানে মোট যে সময় সেটাই B থেকে C তে আসছে C তে আসতে লাগছে মানে B পয়েন্ট থেকে C পয়েন্ট আসতে 3 থেকে 5 সেকেন্ডের টাইম লাগছে মানে 3 থেকে 5 সেকেন্ড মানে আসলে কত 2 সেকেন্ড ঠিক আছে তোমার গড়িতে তুমি যখন B তে ছিলা তখন তোমার গড়িতে আসছে 3 সেকেন্ড আর যখন তুমি C তে আসছো তখন গড়িতে আসছে 5 সেকেন্ড মানে হচ্ছে তোমার টাইম লাগছে 2 সেকেন্ড ঠিক আছে সো যেহেতু 2 সেকেন্ড আমরা লিখলাম তাহলে মাইনাস 10 ডিভাইড বাই 2 অর্থাৎ মাইনাস 5 মিটার সেকেন্ড ইনভার্স 2 তাহলে আমার BC অংশের ত্বরণ হচ্ছে মাইনাস 5 মিটার সেকেন্ড ইনভার্স 2 তো আমরা জানি ত্বরণ যদি নেগেটিভ হয় ঋণাত্মক হয় তখন সেটাকে মন্দন বলে তাহলে এই গাড়ির BC অংশে মন্দন করছে বিকজ মন্দন কেন করছে কারণ গাড়ি থেমে গেছে ঠিক আছে তাহলে মন্দন হচ্ছে মাইনাস 5 মাইনাস 5 মিটার সেকেন্ড ইনভার্স 2 তাহলে আমরা ত্বরণ যে কোনো জায়গা দিয়ে বললে বা অন্য একটা এই ধরনের আরেকটা গ্রাফ দিলে আমরা আশা করি বের করতে পারবো পরে বলছে অবি অংশের দূরত্ব নির্ণয় করতে মানে অবি অংশে বস্তুটি কত দূরত্ব অতিক্রম করে তা নির্ণয় করতে অবি অংশের মানে হচ্ছে প্রথমে বস্তুটি ও থেকে এ তে আসলো এ থেকে বি তে গেল তাহলে এখানে মোট কত দূরত্ব অতিক্রম করছে সেটা যেমন এখানে একটা দূরত্ব পাবো এখানে যেহেতু ত্বরণ ছিল একটা দূরত্ব পাবো এখানে ত্বরণ ছিল না বাট গাড়িতে চলছে ঠিক আছে গাড়ির 10 মিটার পার সেকেন্ড বেগে এ থেকে বি তে যেতে চলছে সব সময় মানে 10 এ তে যখন ছিল তখনও গাড়ির বেগ 10 ছিল এখানে আসছে তখনও গাড়ির বেগ 10 ছিল গাড়ি চলছে ঠিকই কিন্তু ত্বরণ ছিল না আর কি তো ত্বরণ না থাকলেও গাড়ি যেহেতু চলছে তাহলে এখানে একটা আমরা স্মরণ পাবো তো এটা যদি এস ওয়ান হয় এবং এটা যদি এস টু হয় তাহলে ও এ অংশের যে এস এবং এ বি অংশের যে এস অর্থাৎ এস ওয়ান এবং এস টু যদি আমরা বের করে যোগ করে দিই তাহলে ও বি অংশের আমরা অতিক্রান্ত দূরত্ব পেয়ে যাব এবং আমাদেরকে ও সি অংশের অতিক্রান্ত দূরত্বও জিজ্ঞেস করতে পারে সেক্ষেত্রে তোমাকে এটাও যোগ করতে হবে এই যে এটা সহযোগ করতে হবে অর্থাৎ প্রথমে আমরা ও এর অংশের অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করব পরে এ বি অংশের অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করব এবং তারপরে বি সি অংশের অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করব তো বি সি অংশের অতিক্রান্ত দূরত্ব যদি আমরা স্থির তৈরি এখানে তো মন্দন হয়েছে বাট এখানেও গাড়ি একটা অতিক্রান্ত দূরত্ব অতিক্রম করবে কারণ গাড়ির ব্যাগ বেশি ছিল বেশি থেকে আস্তে আস্তে কমে শেষ একদম শূন্য হয়ে গেছে মানে গাড়ি তখন ব্রেক কষার কারণে এখানে আসার কারণে ব্রেক চাপ দিছি আমি সাপোজ ব্রেক চাপ দেওয়ার ফলে গাড়ি থেমে গেল তো ব্রেক চাপ দেওয়ার ফলে তো গাড়ি একটু দূরত্ব অতিক্রম করে সেটা কত আমাদেরকে জানা উচিত তো সেটা যদি এস থ্রি হয় তাহলে এস ওয়ান যোগ এস টু যোগ এস থ্রি ইকুয়াল টু হচ্ছে মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব অর্থাৎ ও সি এর অতিক্রান্ত দূরত্ব তাহলে এস ওয়ান প্লাস এস টু প্লাস এস থ্রি ইকুয়াল টু হচ্ছে আসলে ও সি এর অতিক্রান্ত দূরত্ব আর এস ওয়ান প্লাস এস টু যদি বলি তাহলে সেটা হচ্ছে ও বি এর অতিক্রান্ত দূরত্ব আমাদেরকে দুইটাই জিজ্ঞেস করছে প্রশ্নে ও ও বি এর অতিক্রান্ত দূরত্ব কত আর ও সি এর অতিক্রান্ত দূরত্ব কত তা আমরা যদি ও সি এর অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করি এমনিতে ও বিটা বের হয়ে যাবে অটো বিকজ আমরা ও সি বের করার সময় আমাদের এস ওয়ান এবং এস টু জানা দরকার তো আমরা এখন ও সি এর অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করে তোমাদেরকে দেখাবো তাহলে একটু খেয়াল রাখো আমরা যখন বি সি অংশের ত্বরণ বের করেছিলাম তখন আসছিল মাইনাস পাঁচ মাইনাস ফাইভ এবং ও এ অংশের যখন আমরা ত্বরণ বের করেছিলাম তখন আসছিল টেন ঠিক আছে এটা একটু মনে রাখো এটা আমাদের এখন কাজে লাগবে এই জন্য সো আমরা আস্তে আস্তে এস ওয়ান এবং এস টু এবং এস থ্রি বের করার চেষ্টা করব আমি এগুলো একটু মুছে দিচ্ছি তাহলে প্রথম অংশে যেহেতু বস্তুর ত্বরণ ছিল মানে ও থেকে এই পর্যন্ত এবং দূরত্ব যদি আমি এস ওয়ান ধরি তাহলে এস ওয়ান ইকুয়াল টু ইউ টি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার ত্বরণ যেহেতু ছিল ইউ মানে আদিবেগ ইউ ও থেকে এতে যাওয়ার সময় আদিবেগ ছিল শূন্য সো এটা পুরোটাই শূন্য হয়ে যাচ্ছে প্লাস হাফ এ হচ্ছে ত্বরণ ও থেকে এ এর ত্বরণ ছিল দশ টি টি মানে হচ্ছে সময় মোট ও থেকে এতে যাইতে এক সেকেন্ড সময় লাগছে সো আমরা এখানে এক স্কোয়ার লিখে দিব সো এটা হচ্ছে পাঁচ মিটার মানে এস ওয়ান দূরত্ব হচ্ছে পাঁচ মিটার ও থেকে এতে যাওয়ার সময় বস্তুটি পাঁচ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছিল এবার হচ্ছে এস টু এস টু অংশে কোনো ত্বরণ ছিল না ঠিক আছে তাহলে আমরা লিখতে পারি আবারও ইউটি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার তাহলে ইউটি থাকলো যেহেতু এস টু অংশে কোনো ত্বরণ নেই তার মানে এ এর মান জিরো তাহলে এ যদি জিরো হয় এটা পুরোটাই জিরো হয়ে যাচ্ছে সো ইউটি ইউটি মানে হচ্ছে আসলে ইউটি লেখা এখানে ভুল হবে এস ইকুয়াল টু যদি ইউটি আসে কখনো এ না থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে গাড়িটা আগে থেকে চলতেছিল ত্বরণ নাই মানে কি নিশ্চয়ই গাড়ি আগে থেকে চলতেছিল সো এস ইকুয়াল টু বিটি লেখা উচিত বিটি মানে কি সুষম ব্যাগের ক্ষেত্রে অতিক্রান্ত দূরত্ব এই
ঠিক আছে তাহলে এখানে বিশ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করছিল এবং এস থ্রি যেটা সেটাও আবার ইউটি প্লাস হাফ ইটি স্কোয়ার এখানে যেহেতু এ ছিল মন্দন বা তরণ যেটাই বলো ছিল সেহেতু আমরা এটা ক্যান্সেল করতে পারতেছি না এবং এস থ্রি অংশের জন্য আদিবেগ কোনটা এই যে এই এখানে কার আদিবেগ এখানে আদিবেগ হচ্ছে যে এটা এবং শেষ বেগ হচ্ছে শূন্য এখানে সে গাড়ি থেমে গেছে সো এখান থেকে আদিবেগ হবে আদিবেগ আবারও এখানে দশ ইন্টু টি টি মানে হচ্ছে কত সেকেন্ড সময় লাগছে তিন থেকে পাঁচ অর্থাৎ দুই সেকেন্ড সময় লাগছে প্লাস হাফ এ এ হচ্ছে মাইনাস পাঁচ আমরা একটু আগে বের করছিলাম এবং টি হচ্ছে দুই স্কোয়ার সো বিশ মাইনাস দশ সো আমাদের আনসার আসতেছে দশ মিটার সো এস থ্রি দশ মিটার এস টু বিশ মিটার এবং এস ওয়ান হচ্ছে পাঁচ মিটার তাহলে আমাকে যদি ও বি অংশের দূরত্ব বের করতে বলে তাহলে ও বি এর জন্য হবে এস ওয়ান প্লাস এস টু অর্থাৎ ফিফটিন সরি টোয়েন্টি ফাইভ মিটার আর যদি আমাকে ও সি অংশে বলে তাহলে হবে যে ফাইভ প্লাস টোয়েন্টি প্লাস টেন ইকুয়াল টু থার্টি ফাইভ মিটার তাহলে দেখো আমরা দুইটারই দূরত্ব বের করে ফেলছি তো আশা করি তোমরা এগুলো সব বুঝতে পারছো এবং এই ভিডিওগুলো তোমাদের অত্যন্ত উপকার আসবে বিকজ আমি এম সি কিউ সলভ করে দিচ্ছি তোমাদেরকে এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু পরীক্ষা আসবে তো নেক্সট আরেকটা টিউটোরিয়াল নিয়ে আমরা আসবো সেখানে কী নিয়ে আলোচনা করা যায় তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাবা আর এই ভিডিওগুলো অবশ্যই তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবা তোমার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবা তাদেরকে বলবা যাতে আমি আরও বেশি বেশি তোমাদের জন্য ভিডিও নিয়ে আসতে পারি তো ভালো থাকো নেক্সট টিউটোরিয়াল আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ টাট